Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and we are discussing sequences, uh, that is real sequences in fact, because that is what in uh, our syllabus, right? So, we have simple concept that we have discussed, uh, like uh, is ki jo conventional definition hai, limit ki, uh, basically, just say, this is a sequence, hai, uski agar, uh, limit dekhi jai, n tends to infinity, so if that is L, then we say that this sequence is convergent and it converges to a limit L. ठीक है और इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन में उन्होंने बताई थी दैट फॉर बेसिकली इफ वी टेक एनी रैंडम एप्सिलॉन व्हिच इज ग्रेटर देन 0 व्हिच मे बी वेरी स्मॉल ठीक है हावर स्मॉल अच्छा यहां पे जो एप्सिलॉन है दैट इज आवर चॉइस ठीक है वी कैन चूज एनी रैंडम एप्सिलॉन ठीक है सो फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हावर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ एम व्हिच मे डिपेंड ऑन एप्सिलॉन which depend on epsilon uh, belongs to natural, natural number n such that xn minus l is less than epsilon for each n greater than equals to m. Okay. If this, satis uh, this uh, definition is satisfied, then we say that limit of, we say this, limit of xn is l. Okay. So, this is the traditional definition. Okay. In this known basically, Theorems we could say uh, like uh, limit of a sequence is unique. ठीक है ये तो समझ में आता है कि limit हमेशा unique होगी अगर इसको prove करने की बात हो तो we can prove it by the traditional definition कैसे uh, let L1 and L2 be two different limits of sequence xn ठीक है uh, where of course this is a real sequence means xn will be part of real number system and this n is natural number ठीक है n is n natural number ठीक now देखो consider l1 minus l2 modulus this can be written as uh, l1 minus xn plus xn minus l2 ऐसा लिख सकते हैं और इसको by triangular uh, inequality we know that Modulus x1 plus x2 is always less than modulus x1 plus modulus x2. This is triangular inequality. ठीक है तो अगर ये यहाँ apply किया जाए तो modulus modulus l1 minus xn plus modulus xn minus l2 ऐसा बोल सकते हैं. Or we can say that this is uh, xn minus l1 plus uh, xn minus l2. ठीक है. But देखो it is given that l1 and l2 both are the uh, limits of xn. This is what we have assumed. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा? Then this uh, अगर l1 limit है, तो x1 minus l1 will be less than let us say epsilon by two. ठीक है. For every n greater than equals to m1. ठीक है. Uh, this this is some uh, given epsilon. उसके लिए this will be valid where m1 depend on epsilon and it is natural number. ठीक है. Similarly, l2 भी इसके limit है, so we can say that x n minus l2 will be less than epsilon for each n greater than equals to some m2 ठीक है तो अगर uh, basically ये ये जो definition है this is valid for uh, natural number which is greater than m1 and this is for greater than m2 अगर एक natural number let us say m लिया जाए which is maximum of m1 and m2 both ठीक है तो ये दोनों इस number के लिए तो valid होगी because m1 के लिए ये valid है तो इससे बड़े number के लिए तो ये valid होगी ऐसे m2 के लिए valid है तो इससे बड़े number के लिए तो valid होगी इसका इन दोनों में जो maximum m है उसके लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसको वी कैन राइट कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 दैट इज एप्सिलॉन फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m ऐसा बोल सकते हैं ठीक है इसका मतलब तो ये हो गया कि जो ये l1 है ये जो l1 है वो l2 की तरफ अप्रोच करेगी मींस l1 और l2 इक्वल हो जाएंगे ठीक है सो so, हमने जो बोला था कि l1 और l2 डिफरेंट होंगे दैट इज नॉट ट्रू दे हैज टू बी इक्वल इन फैक्ट बिकॉज़ यहां ये जो एप्सिलॉन है ये हमारी चॉइस है ठीक है तो जैसे मान लो अगर वैसे समझ में नहीं आता अगर ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो एप्सिलॉन है इसको अगर हम लोग l1 l2 मॉडुलस डिवाइड बाय 20 21 ले ले ठीक है तो ये जो है ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना इसका मतलब मॉडुलस l1 l2 लेस देन मॉडुलस l1 l2 20 21 ठीक है वो तो तभी ट्रू होगा जब मॉडुलस l1 l2 इज जीरो ठीक है आई होप समझ में आता है भाई 
क्योंकि मॉडलस है मॉडलस एल वन माइनस एल टू के नोट ब्लेस देन जीरो जीरो ही हो जाएगा फिर सो एल वन और एल टू इक्वल होंगे सो लिमिट ऑफ ए सिक्वेंस इज ऑलवेज यूनिक ठीक है लिमिट नॉट लिमिट पॉइंट लिमिट पॉइंट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टूगेदर विल डिस्कस दैट एज वेल ठीक है तो ये चीज हो गई कि लिमिट जो है वो यूनिक होगी और दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस दैट द a sequence if a sequence is convergent to l then we say that this uh, limit of uh, this sequence exists and it is equal to l theek hai so we can say ki a, a convergent sequence a convergent sequence converges to a unique limit theek hai further we also know that uh, ek cheez ye bhi hai convergent sequence sequence is bounded This is true, ठीक है क्योंकि अगर कोई भी सिक्वेंस कन्वर्जेंट है कन्वर्जेंट है इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट एक्स एन जो है वो कुछ एल है लिमिट एन टाइम्स इन्फिनिटी उसको बाई द कन्वेंशनल डेफिनेशन वी कैन से दैट एक्स एन माइनस एल विल बी लेस लेस देन एप्सनो फॉर ए गिवन एप्सनो ठीक है फॉर अ गिवन एप्सनो ग्रेटर देन जीरो हाउ एवर स्मॉल ठीक है देर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच दैट ठीक है दिस इज लेस देन जीरो फोर इज एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम ऐसा बोल सकते हैं इसका मतलब तो ये हो गया ना कि एक्स एन माइनस एल इज माइनस एप्सनो और एप्सनो के बीच में लाई करेगी मॉडलस को उठाया और वी कैन से दैट एक्स एन विल बी लेस देन एल माइनस एप्सनो और एल प्लस एप्सनो ये आ गए हमारे पास इन इक्वलिटी बट दिस इज वैलिड फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम ओनली ठीक है तो अब देखो हमें शो करना है कि ये बाउंडेड होगी तो ऑफ कोर्स एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम के लिए तो ये बाउंडेड है ये तो समझ में आता है तो अगर देखो अगर ये स्मॉल एम ले लिया जाए विच इज मिनिमम ऑफ एल माइनस एक्स नो और जो एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एम माइनस वन तक के टर्म है क्योंकि एक्स एम से तो आगे के सारे तो इस इनिक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे मीन्स बाउंडेड होंगे और कैपिटल एम ले लें अगर मैक्मम ऑफ एल प्लस एप्स नो एक्स वन x2 टू एन सो वन एक्स एम माइनस वन ऐसा बोल सकते हैं ठीक है तो ये सब इससे वाट वी कैन से ठीक है इससे वाट क्योंकि ये देखो ये सब फाइनाइट टर्म्स होंगे इनफाइनाइट तो हो नहीं सकते बिकॉज कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ठीक तो इससे वाट वी कैन से दैट जो एक्स एन है दैट विल बी बिटवीन या इसको ऐसे कैसा लिख दिया जाए प्लस एप्स में ठीक है अब देखो ये जितने भी टर्म है यहाँ पे x1, x2 और ये l माइनस एप्स में इन सब में जो मिनिमम होगा उसको हमने स्मॉल एम बोला है तो ये ये सब इससे ग्रेटर होगा ऐसे ही इसमें जो मैक्सिमम होगा एल प्लस एक्स नो एक्स नो एक्स टू एक्स एन उसको हमने कैपिटल एम बोला सो यहाँ एम तो फ्रॉम दिस वाट वी कैन से दैट एक्स एन लाइज बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम सो दिस इज बाउंडेड इन फैक्ट तो यही हमें प्रूव करना एंड दिस इज वैलिड फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एल इसमें ये रेस्ट्रिक्शन हट गया एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वाला ठीक है आई हो समझ में आता है तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है ठीक है अब देखते हैं सो इम्पोर्टेंट चीज़ है मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ठीक है जनरली रिसेंट पास में क्वेश्चन आया नहीं वैसे फिर भी आ जाए लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस ठीक है ये मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी डिस्कस किया था लिमिट पॉइंट का आई थिंक एक लेक्चर है दस मिनट से के आसपास का क्योंकि ये आसान टॉपिक है वैसे कॉम्प्लेक्स में भी डिस्कस किया तो इसमें देखो लिमिट पॉइंट क्या होता है जैसे लिमिट यूनिक होती है वो सेम चीज़ वी कैन कैन नोट से अबाउट लिमिट पॉइंट ठीक है सो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस एक्स एन ठीक है लेट लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एक्स एन इज एल ठीक है देन एक्स नॉन एव रूट ऑफ एल कंटेंस इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ सिक्वेंस एक्स एन ठीक है या इसको देखो ऐसे भी जैसे वहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इसका जो एप्सनो ने ब्रूड होगा एल का वो क्या होगा एल माइनस एप्सनो एंड एल प्लस एप्सनो ये होगा ठीक है इन सिंगल वेरिएबल की बात करें तो यही होगा ठीक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तो क्योंकि एक टू डिमेंशन होता तो एक सर्कल बन जाता था एप्सन एव रूट यहाँ पे तो एक लाइन ही होगी ठीक है रियल एनालिसिस में इन वन वेरिएबल ठीक है तो इसका मतलब है कि इसके बीच में एक्सेंस बिलोंग्स टू दिस 
ठीक है एक्स एन शुड बिलोंग टू दिस फोर इनफाइनाइटली मैनी एन मैनी एन ठीक है और वी कैन से दैट जो बेसिकली एक्स एन जो हो गए उस या देखो इसमें ऐसा ही बोल सकते हैं ना कि फॉर ए गिवन एप्स नो अगर कोई गिवन एप्स नो है तो सम पार्ट ऑफ दिक्वेंस शुड लाइव बिटवीन दिस बिटवीन दिस इंटरवल बेसिकली ठीक है तो फिर एफ्स नो क्या है जैसे जैसे एफ्स नो की वैल्यू चेंज करेंगे हम ठीक है तो ऐसे बहुत से कॉमन एलिमेंट आएंगे सो वी कैन इंडायरेक्टली सही कि देर शुड भी इनफाइनेटली मैनी एन ठीक है तो लिमिट पॉइंट जो है दे कैन बी मोर देन वन अच्छा देखो ये जो बाउंडेड वाली ये जितने भी कंडीशन हमने डिस्कस की दे आर नेसरी ओनली सफिशेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है देखो इवन डाइवर्जेंट सिक्वेंस या ओसिलेटरी सिक्वेंस अ सिक्वेंस विच इज नॉट कन्वर्जेंट वो भी बाउंडेड हो सकती है जैसे ये डिस्कस किया था ये बहुत अच्छी सिक्वेंस है कॉन्ट्रेडिक्शन में दिस इज वेरी यूजफुल ठीक है अगर ये देखा जाए तो ये जो है इसका मॉडलस वन होगा इनफेक्ट तो ये बाउंडेड होगी मीन्स माइनस वन इसका मॉडलस विल भी लेस देन इक्वस टू वन सो दिस इज बाउंडेड या इट इज नॉट कन्वर्जेंट ठीक है आई भी समझ में आता है ठीक है तो वही चीज़ है तो ऐसे ही लिमिट पॉइंट में भी देखो हाँ ये लिमिट पॉइंट हो गया अब देखो लिमिट पॉइंट जो है लिमिट पॉइंट तो सबके एग्जिस्ट कर सकते हैं डाइवर्जेंट हो या कन्वर्जेंट हो सकते ठीक जैसे अगर इस सीक्वेंस की बात करें ये सीक्वेंस है तो इसके जो लिमिट पॉइंट होंगे वो क्या होंगे लिमिट पॉइंट वो होंगे माइनस वन एंड वन कारण कारण ये है कि जैसे माइनस वन का अगर एप्सोन ने रूट लिया जाए तो ये होगा इसके बीच में देखो इन दोनों के बीच में माइनस वन तो लाई कर रहा है और ये इन्फाइनेटली मैनी टाइम्स एक्स एन बिलोंग्स टू दिस इन्फाइनेटली मैनी टाइम्स क्योंकि इसके जो है माइनस वन जो टर्म्स है वो इन्फाइनेटली मैनी टाइम्स है ठीक है ये हाई हो गए समझ में आता है सो दैट्स वाई माइनस वन इज अ लिमिट पॉइंट ऐसे ही वन को भी वी कैन से बिकॉज वन माइनस एप्सनो एंड वन प्लस एप्सनो के बीच में वन लाई कर रहा है इस इंटरवल में वन है और एक्स एन की वैल्यू वन इन्फाइनेटली मैनी टर्म्स में हो रही है जितने भी एन जब भी एन इवन होगा तब एक्स एन की वैल्यू वन हो जाएगी सो देर आर इन्फाइनेटली मैनी एन फॉर विच दिस एक्स एन इज वन तो वन इज ऑल्सो ए लिमिट पॉइंट ठीक है पर देखो इसमें एक चीज़ है इस सीक्वेंस की अगर रेंज पूछी जाए तो क्या है इसकी रेंज क्या होगी रेंज तो माइनस वन और वन ही होगी ठीक है अगर इस पे देखा जाए तो देर इज नो लिमिट पॉइंट नो लिमिट पॉइंट फॉर दिस रेंज क्योंकि अगर मान लो माइनस वन ले लिया जाए तो माइनस वन माइनस एप्सनो और माइनस वन प्लस एप्सनो ठीक है तो इसमें सिर्फ माइनस वन ही बिलोंग कर रहा है जो कि एक ही एलिमेंट है ऐसा नहीं हो रहा कि एक्स एन जो है इन्फाइनली मैनी टाइम्स आ रहा है ठीक है दैट्स वाई माइनस वन इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस रेंज ऐसे ही वन भी नहीं ठीक इसका मतलब एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि कोई भी सीक्वेंस है उसके लिमिट पॉइंट हो सकते हैं जरूरी नहीं है वो लिमिट पॉइंट उसकी रेंज के भी हो ठीक है आई समझ में आता है बट देखो रिवर्स इसमें अगर ये बोला जाए इफ एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज ऑफ ए सीक्वेंस देन it is also a limit point limit point of sequence theek hai ye true hai theek hai jaise maan lo humne ye sequence le li x n equals to n theek hai to ab iska jo range hai wo kya hai iski range kya ho jayegi range iski kya ho jayegi iski range ho jayegi 1 2 3 so on n theek isme to chalo koi limit point hona hi nahi इसमें क्योंकि आ, इसमें लिमिट पॉइंट होगा नहीं फाइनाइट लिमिट पॉइंट नहीं होगा इसमें ठीक है पर अगर इसको मान लो वन बाई एन ले लिया जाए वन बाई एन तो ये क्या आएगा वन वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई एन ठीक है ये रेंज होगी इसकी अब देखो इसमें वन बाई एन लिमिट पॉइंट है क्योंकि जीरो माइनस एप्सलो एंड जीरो प्लस एप्सलो के बीच बहुत से टर्म लाई कर रहे हैं भाई इसका मतलब तो क्या हो गया कि फ्रैक्शन पार्ट हो गया ना तो इनमें बिन फ्रेक्ट वन बाई टू वन बाई थ्री ऐसे बहुत से एलिमेंट होंगे जो इसके बीच में लाई करेंगे जीरो और एप्सनो के बीच या माइनस एप्सनो से एप्सनो के बीच इसका मतलब जीरो जो है वो लिमिट पॉइंट है तो इसका जो लिमिट पॉइंट है वो क्या हो गया जीरो हो गया एंड जीरो इज द ओनली लिमिट पॉइंट इनफेक्ट ठीक तो इसका लिमिट पॉइंट जीरो है और सिक्वेंस का देखो सिक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट यहाँ पे क्योंकि रेंज का जीरो है तो ये इसका तो नहीं है जैसा आपने देखा और है भी सही है इसमें भी है ठीक बट रिवर्स इज नॉट टू सीक्वेंस uh, का लिमिट पॉइंट हो सकता है उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि उस सीक्वेंस की रेंज का लिमिट पॉइंट हो हमने देखा था अभी ठीक है आई होप ये क्लियर है सो दीज वर्स हम इजी एग्जांपल्स ठीक है